భక్తుల కొంగు బంగారం కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కల్పవల్లి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే అమ్మాణి ఆ అమ్మవారు ఏటా లక్షలాది మంది భక్తులు దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకుంటారు తొలి నాళ్లలో ఓ ప్రాంతానికే పరిమితమైన జాతర ప్రస్తుతం దేశ లనుమూలలకు పాకింది అమ్మవారి ఆశస్సుల కోసం లక్షలాది మంది భక్తులు పరుగులు తీస్తున్నారు అదే నెల్లూరు జిల్లాలోని వెంకటగిరిలో జరిగే పోలేరమ్మ జాతర రాత్రి నుంచి జాతర మహోత్సవాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి ఈ స్టోరీపై చిన్న కథనం నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరిలో జరిగే పోలేరమ్మ జాతరకు ప్రత్యేకత ఉంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాక వివిధ ప్రాంతాల నుంచి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకునేందుకు పోటీ పడతారు ఇంతటి ప్రాచుర్యం పొందిన జాతర వెంకటగిరిలో ప్రారంభం కానుంది ఇప్పటికే ఇక్కడ ఏర్పాట్లన్నీ పూర్తయ్యాయి మూడు శతాబ్దాల క్రితం వెంకటగిరి ప్రాంతంలో కలరా వ్యాధి సూకి అనేక మంది మృత్యువాత పడసాగారు దీంతో గ్రామంలోని పోలేరమ్మకు శాంతి చేసి ఆమె కృపతో వ్యాధుల్ని నిర్మూలించాలని నిర్ణయానికొచ్చారు అనుకున్న వెంటనే వెంకటగిరి పట్టణానికి ఏడు మూలాల సీతాయంత్రాలతో బంధనం చేశారు అమ్మవారికి ఇష్టమైన వేప మండలు పసుపు కుంకుమ కళ్ళుతో పాటు జంతుబలుడు నైవేద్యంగా ఇచ్చి జాతరను ప్రారంభించారు అనుకున్నట్లుగానే కలరా వ్యాధి ఇక్కడ నయమైంది దీంతో అమ్మవారిపై భక్తులకు భక్తి పెరిగింది ప్రతి ఏటా జాతరని చేసుకోవాలనే నిర్ణయానికొచ్చారు దీంతో ప్రతి ఏడాది రెండు రోజుల పాటు అమ్మవారి జాతర అంగరంగ వైభవంగా చేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది తెలుగువారి తొలి పూజలు అందుకునే గణనాథుడి వినాయక చవితి పర్వదినం తర్వాత వచ్చే మొదటి బుధవారం వెంకటగిరి పోలేరమ్మ జాతరకు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు చాటింపు వేస్తారు తర్వాత వచ్చే రెండవ బుధవారం రెండవ చాటింపు వేయిస్తారు నాలుగో రోజు అంటే ఆదివారం ఘటోత్సవం వైభవంగా నిర్వహిస్తారు ప్రధానంగా అమ్మవారి జాతర కుమ్మరితో మొదలై చాకలి ఎట్టివాళ్ల చేతుల మీదుగా పూర్తవుతుంది ఘటోత్సవం రోజున వెంకటగిరి పట్టణంలోని కుమ్మరి వీధిలో అమ్మవారి పుట్టినిల్లుగా భావించి కుమ్మరి వాళ్ల నివాసంలో బంకమట్టితో పోలేరమ్మ విగ్రహాన్ని తయారు చేస్తారు అలా తయారు చేసిన అమ్మవారి ప్రతిరూపాన్ని కాటుక పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి మెట్టినిల్లుగా చెప్పుకునే పట్టణంలోని జీనుగుల వారి వీధికి ఊరేగింపుగా తీసుకువస్తారు అక్కడి నుంచి మూడవ బుధవారం అమ్మని సాయంత్రం ఐదు గంటలకు మరింత ముస్తాబు చేసి అమ్మవారికి ప్రత్యేక అలంకారంగా చెప్పుకుని ముక్కు పుడుకతో అలంకరిస్తారు మెట్టినింటి నుంచి సంప్రదాయబద్ధంగా వస్తున్న రాజాగారి ఆస్థాన మండపంలో కొలువు తీరుస్తారు ఈ విధంగా ఒక్కరోజు పాటు భక్తుల పూజలు అందుకునే అమ్మవారు పోలేరమ్మను తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు పట్టణంలోని నడిబొడ్డులోని అమ్మవారి గుడిలో కొలువు తీరుస్తారు అలా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తారు అనంతరం పురవీధుల్లో అమ్మవారి ఊరేగింపు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది ఈ ఊరేగింపును చూసేందుకు వచ్చే భక్తులతో గిరివీధులు కిక్కిరుస్తాయి ఊరేగింపు పూర్తి చేసుకున్న పోలేరమ్మ మట్టి విగ్రహాన్ని శరీర భాగాలుగా విడివిడిగా చేసి పట్టణంలోని బల్లమ్మగుడి ప్రాంతంలో అమ్మవారి నిమజ్జనం నిర్వహిస్తారు అలా అమ్మవారి విగ్రహ నిమజ్జన మట్టిని తమ ఇళ్లపై చల్లుకుంటే తమకెలాంటి అరిష్టాలు జరగవనేది వారి నమ్మకం దానవం కర్కపాణినం 
పదిహేడు వందల పద్నాలుగులో అమ్మవారి జాతర ప్రారంభమైనట్టు చరిత్ర చెబుతుంది అలా ప్రారంభమైన పోలేరమ్మ జాతర దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో జాతర నిర్వహణ వెంకటగిరి దేవస్థానముల దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా నిర్వహించబడుతుంది అయితే చాటింపు వేసిన సమయంలో వెంకటగిరి పట్టణానికి వచ్చే బయట ప్రాంతాల వారు తిరిగి జాతర ముగిసిన తరువాత కాని పొలిమెర దాటకూడదన్న సాంప్రదాయం ఇప్పటికీ ఆచరణలో ఉంది ఇలా అమ్మవారి జాతర అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించబడుతుంది Jin